बिस्मिल्लाम असल स्टूडेंट्स आई एम जैन फातमा योर साइंस टीचर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर ट्वेल्व वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन हमने अब तक पढ़ा कि वेरिएशन क्या होती है क्लासिफिकेशन क्या होती है वेरिएशन की टाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली अब हम पढ़ने लगे हैं वेरिएशन की एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल तो आइए शुरू करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल वेरिएशन की हमारे बिल्कुल आसपास है और वो क्या है वन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इज द यूनिक पैटर्न ऑफ लाइन रिजेस ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स आपकी फिंगर की टिप्स पर मौजूद जो लाइन्स हैं वो वेरिएशन की एक बहुत बड़ी और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अब कैसे ये लाइन्स और या हम इनको कह सकते हैं रिजेस ये कैसे वेरिएशन की एग्जाम्पल है आइए देखते हैं दीज रिजेस Help in the identification of every distinct individual. ये रिजेस जो हैं हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं मतलब हर इंडिविजुअल की फिंगर टिप पे मौजूद लाइन डिफरेंट तरीके की होती हैं इसीलिए हम आराम से एक बंदे की फिंगर टिप्स को देख कर बता सकते हैं कि वो कौन है और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स ऑल्सो हेल्प टू ग्रिप ऑब्जेक्ट फर्मली ये रिजेस ऑब्जेक्ट्स को फर्मली ग्रिप करने के भी काम आती हैं अब वो कैसे जब आप खेलते हैं फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट फॉर एग्जांपल अगर आप हाइकिंग की ही एग्जांपल ले लें तो आप इस तरह के जूते चूज करते हैं जिसके नीचे रिजेस मौजूद हो वो इसलिए क्योंकि ये रिजेस जो हैं वो फ्लैट की नस्बत आपको ज्यादा अच्छी ग्रिप देते हैं और यही वजह है कि हमारी फिंगर टिप्स जो है वो फ्लैट के बजाय ये रिजेस दे कंटेन रिजेस सो दैट वी कैन होल्ड दी ऑब्जेक्ट विदाउट स्लिपिंग दैम फ्रॉम आवर हैंड्स अब यहां पर एक और पॉइंट मैंशन है वो नेवर यू टच एनी थिंग रिजेस लीव अ पैटर्न ऑफ ग्रीसी लाइन अब इसकी एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी आप अपने घर में मौजूद हैं आप किसी भी शीशे के ग्लास को पकड़िए और उसके ऊपर अपनी फिंगर को ट्रेस करें हाथ धो के भी ट्रेस करेंगे तब भी एक ग्रीसी सा लाइन्स का पैटर्न जो है वो रह जाएगा उसके सरफेस के ऊपर ऑब्वियसली द रिजेस लीव अ पैटर्न ऑफ ग्रीसी लाइन्स ऑन द सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड अ फिंगर प्रिंट ये जो पैटर्न आपका उस ग्लास के सरफेस के ऊपर रह जाएगा इसको हम कहते हैं फिंगर प्रिंट अब फिंगर प्रिंट की क्या एग्जाम्पल्स हैं या फिर क्या टाइप्स हैं वो हम आगे जाके पढ़ते हैं मगर ये मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत कम एग्जाम्पल्स बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स जो है या क्लासिफिकेशन या टाइप्स कह सकते हैं वो डिस्कस करूंगी हर बंदे की ये लाइंस जो है वो डिफरेंट होती हैं सो वी कैन नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम सो लेट्स डिस्कस द वेरी फ्यू ऑफ देम सो द टाइप्स ऑफ फिंगर प्रिंट्स सम ऑफ द कॉमन पैटर्न्स इंक्लूड नंबर वन आर्च आर्च सबसे पहली कॉमन टाइप है हमारे फिंगरप्रिंट की जो बहुत ज्यादा लोगों में कॉमन है और वो कैसे डिफाइन होगी आइए मैं बताती हूँ लाइन्स रन लाइक वेव्स अराउंड द फिंगर टिप अगर यहाँ फिंगर टिप पे मौजूद लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होंगी इस तरह से तो फिर हम उसको कहेंगे दैट दिस इज एन आर्च फिंगरप्रिंट मतलब हमारी फिंगर की टिप पे मौजूद लाइन्स किस तरह की होंगी उस तरह से हम डिफाइन करते हैं टाइप्स को नंबर वन टाइप है आर्च इसका मतलब ये है कि अगर लाइन्स हमारी वेव्स की फॉर्म में होंगी तो उसको हम कहेंगे द आर्च फिंगरप्रिंट जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं सेकेंड टाइप पढ़ते हैं द होल लाइन्स मेक सर्कल्स ऑन द फिंगर टिप जो होल टाइप है इसमें यह होता है कि फिंगर टिप के ऊपर लाइन्स जो है वो सर्कल बनाती हैं दे मेक सर्कल्स तो आपने देखा कि पहली टाइप में हमारे पास यू करके वेव्स आ रही थी और सेकेंड टाइप में हमारे पास सर्कल्स मौजूद हैं और यही आप देख सकते हैं अपनी पिक्चर में भी कि किस तरह जो है फिंगरप्रिंट वो दिखा रहा है कि उसमें बीच में लूप्स मतलब सर्कल्स मौजूद हैं ये होती है सेकंड टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स इसकी दो और टाइप्स हैं जो बहुत कॉमनली पाई जाती हैं आइए वो भी पढ़ लेते हैं द थर्ड टाइप इज लूप लाइंस फ्रॉम वन साइड मेक अ लूप इन द मिडल एंड देन रिटर्न टू द सेम साइड अब एक हमने पढ़ी इस तरह की वेव्स साथ ही हमने पढ़ा यू करके सर्कल्स दैट वाज होल्ड और बिल्कुल अब तीसरी टाइप है लूप अगर आप लूप देखें दैट इज क्वाइट इस तरह का इसका मतलब कि दैट इज इन बिटवीन अ सर्कल एंड अ वेव जो इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया है हम उसकी मदद से देखते हैं 
इट मेक्स अ लूप इन द मिडल एंड देन रिटर्न टू द सेम साइड इसका मतलब वो बीच में एक लूप बनाएगा इस तरह से उसके बाद उसी साइड पे रिटर्न होके दोबारा लूप्स बनाएगा ना तो ये यूं करके वेव्स हैं ना तो ये कंप्लीट सर्कल्स हैं दैट इज समथिंग इन बिटवीन अ सर्कल एंड अ वेव जिसको हम कहते हैं लूप और ये थी हमारी थर्ड टाइप आप डायग्राम में पिक्चर में देख के समझ सकते हैं इसको और भी अच्छे तरीके से अब लास्ट हमारी टाइप है द मिक्सड द मिक्सड फिंगर प्रिंट इज समथिंग जहां पर सारे जो टाइप्स हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल द लूप एंड द होल एंड द थर्ड टाइप वो सब फिक्स होके मतलब सारी मिक्स होके आ रही हैं मिक्स्ड फिंगरप्रिंट्स में दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्चेस लूप्स एंड होल्स इसका मतलब कि वेव्स भी इसमें मौजूद हैं सर्कल्स भी और लूप्स भी इसको कहते हैं मिक्स्ड फिंगरप्रिंट और ये भी बहुत ज्यादा लोगों में कॉमन है इसके अलावा भी टाइप्स हैं फिंगरप्रिंट की मगर ये वो चार टाइप्स थी जो सबसे ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं और इसकी भी आप पिक्चर में देख के समझ सकते हैं कि ये किस तरह की होती है अब आपने पढ़ लिए चार टाइप्स फिंगरप्रिंट्स के मैंने आपको बता दिया फिंगरप्रिंट क्या होता है मगर मैं दोबारा आपके लिए रिवाइज करती हूँ कि आपकी फिंगर टिप्स पे मौजूद होती हैं लाइंस और ये लाइंस जो हैं अगर आप किसी सरफेस को टच करेंगे तो वहां एक ग्रीसी पैटर्न को छोड़ देंगी वो जो ग्रीसी पैटर्न ऑफ लाइन्स या फिर हम कह सकते हैं द ग्रीसी पैटर्न ऑफ रिजेस हमारे सर्फेस पे रह गया है वो होता है अ फिंगर अब ये फिंगरप्रिंट हमने कैसे पता लगाया कि कितनी टाइप्स हैं और हमारे ये किस काम का है वो देखते हैं द क्वेश्चन इज हाउ कैन दीज फिंगरप्रिंट्स हेल्प अस ये फिंगरप्रिंट्स हमारे किस काम आ सकते हैं तो आइए मैं आपको इसका भी जवाब देती हूँ तो ये है इसका जवाब नंबर वन अराउंड द वर्ल्ड पुलिस डाटा बेस कंटेन बिलियन ऑफ यूनिक फिंगर पुलिस डिपार्टमेंट के पास बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं उनके डेटाबेस में अब ये फिंगरप्रिंट्स वो कहाँ से लेते हैं जब भी कहीं पे कोई भी क्राइम uh, होता है फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी चोरी चोरी होती है तो फिर पुलिस वहां से जाकर देखती है सरफेस के ऊपर मौजूद फिंगर और वो फिंगर वो संभाल लेती है मतलब कॉपी करके अपने पास सेव कर लेती है और वो वो कैसे करते हैं पुलिस डस्ट The objects for fingerprints. Police in in fingerprints के ऊपर dust फेंकती है और ये dust जो है ये common dust नहीं है It is a fine aluminium powder. Police जो है इन greasy fingerprints के ऊपर जब aluminium dust को फेंकेगी तो aluminium dust उन greasy उस greasy pattern के ऊपर जाकर ठहर जाएगा और ऑब्वियसली क्योंकि इर्द गिर्द बहुत प्लेन सर्फेस होते हैं ग्लास हो या फिर मेटल हो वहां से ये एल्यूमिनियम डस्ट जो है वो झड़ जाएगी और जो ग्रीस वाला पार्ट होगा मतलब फिंगरप्रिंट का जो पार्ट होगा वहां पर ये जाकर ठहर जाएगी तो उसकी या तो वो पिक्चर ले लेते हैं या टेप से उसको चिपका लेते हैं अपने पास रखने के लिए तो हमने देखा कि किस तरह पुलिस ने किसी भी क्राइम के सीन से फिंगर को लिया अब उसका ये फायदा होगा कि उन्होंने ये सारे फिंगर अपने पास जमा कर लिए और जब भी अगली दफा कोई क्राइम होता है तो वो ये फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं फ्रॉम देयर डेटाबेस मतलब अपनी डेटाबेस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड मतलब तमाम फिंगरप्रिंट्स से वो नया फिंगरप्रिंट मैच करते हैं और काफी दफा ये होता है कि वो फिंगरप्रिंट पुराने फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच कर जाता है और आसानी से बता देता है कि ये क्राइम भी जो है उसी चोर ने किया था जिसने पहले क्राइम किया था इनकेस अगर वो नया हो तो वो भी उनके पास सेव हो जाता है एज अ पार्ट ऑफ देयर रिकॉर्ड और फिर हम बाद में देखते हैं कि कहीं पर भी कोई क्राइम हो तो ये सबसे पहले उन फिंगरप्रिंट्स को अपने डेटाबेस के साथ मैच करते हैं दैट गिव्स इट एन इजी वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस डिपार्टमेंट तो अभी आपने देख लिया कि फिंगरप्रिंट क्या होता है और फिंगरप्रिंट की क्या टाइप्स हैं लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चला कि फिंगर हमारे किस काम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल्स को किस तरह डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने इनटू डिफरेंट डिविजन्स तो आज के कॉन्सेप्ट इतने ही थे इनको याद रखिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज